আজকে জুমার খদ্দ দেওয়ার আগে এই সপ্তাহের মধ্যে ঘটে যাওয়া একটি যুগান্তকারী ঘটনার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়েছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের মুসলমানদের কাশ্মীরি ভাই বোনদের আজকে যে চূড়ান্ত অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে তাদের ভাগ্যে কোরবানি হবে না অথচ আগে পরশু সোমবারে আমরা কোরবানি করব প্রতিবেশী ভাই বোনদের দুঃখে দুঃখিত হওয়া মুসলমানদের কর্তব্য সবাই আপনার এগুলো জানেন তাদের জন্য দোয়া করা কিছুই না পারলো দোয়া করাটাও তো আমাদের বড় কর্তব্য যেটা চলছে সবার সামনে ভাসছে তবু এ বিষয়ে ইসলামী বিধান হল পাঁচটি যারা অমুসলিম দেশে বাস করে অথবা কোনো মুসলিম ফাঁসাকের দেশে বাস করে সেখানকার মুসলুম মুসলমানদের করণীয় হলে পাঁচটি এক বৈধভাবে জুলুমের প্রতিবাদ করা না করলে সে মনাফিকে হারাতে মৃত্যুবরণ করবে দুই ইসলামী পন্থায় বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা অন্যায় দেখে হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে না পারলে জবান দিয়ে না পারলে অন্তর দিয়ে আপনি যদি আদৌ প্রতিবাদ না করেন আপনাকে অবশ্যই আর আল্লাহ সবাতে মিন্নি ফাঁক মুসলিম শরীফের হাদিসে এসেছে আপনাকে মোনাফেকি হালাতে মরতে হবে তিন নম্বর জালানদের উদ্দেশ্যে নসিহত করা কারণ আদ্দিন আর নসিহা জালানরা কখনো নসিহত শোনে না ওলাকিল্লা তহেক বোন না সেহেই নবী সালেহ তার কমকে লক্ষ্য করে বলেছেন হে আমার কম তোমরা এতই হঠকারী আমি তোমাদের কাল্লার বাণী শোনাচ্ছি আর তোমরা আমাকে মারার জন্য ষড়যন্ত্র করছো যখন গজ বেশি গেল তখন তিনি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় তার কমের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন 
আমি তোমাদেরকে বারবার নসিহাত করেছি কিন্তু আল্লাহকিল্লা তো হেব বুনা না আসে তোমার উপদেশ দাতাদেরকে আদৌ পছন্দ করো না আজকে বিশ্ব তাই জালাম রাখার কথা শোনে না জালাম রাখার নসিহাত মারে না তবু আমাদেরকে নসিহাত করতে হবে তিন নম্বর জালামের জুলুম থেকে যাতে বিরত হয় এই জন্য আল্লাহর কাছে জালামের হেদায়তের উদ্দেশ্যে দোয়া করা এ দোয়া আমরা করব আল্লাহ তুই মুসলিম কাশ্মীরি ভাই বোনদের উপরে জালামদের জুলুমকে প্রতিরোধ করো তুমি তাদের অন্তরকে নরম করে দাও মানুষ হিসেবে মানুষকে ভালোবাসার তফিক দাও যাবতীয় হিনিশ্রতা হঠকারিতা থেকে আল্লাহ তুমি দেশটাকে বাঁচাও চার নম্বর নিজেদের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকটে নসিহাত তো কামনা করছি এবার আমরা দোয়া করব কোনো কথাই যদি না শুনে মুসলমানদের শেষ অস্ত্র হল কোনোতে না জেলে পাঠ করা আমরা জানি প্রথম চারটি ওখানে ব্যর্থ আমরা কোনোতে না জেলেই পাঠ করব আজকে জুমারে সালাতের শেষ রাতাতে আপনারা মনে রাখবেন কারণ আল্লাহ রসুল একা একাধিক ক্রমে এক মাস যাবত কোনোতে না জেলে পাঠ করেছিলেন কুফুরি শক্তির বিরুদ্ধে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছিলেন এবং তার ফলাফল আমরা পেয়েছি বদরের যুদ্ধে কন্দকের যুদ্ধে অলৌকিকভাবে আল্লাহ পাক সাহায্য করেছেন যেগুলো আপনারা ইতিহাস জানেন নমরুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাক ইব্রাহিমকে সাহায্য করেননি আজও যথেষ্ট আল্লাহ পাকের অসংখ্য সেনাবাহিনীর মধ্যে এই একটা ডেঙ্গু মশাই যথেষ্ট ওই দেশের দৈত্য দানব সদৃশ্য জালেমদেরকে খতম করার জন্য সেজন্য আমরা সবশেষে কোনোতে না জেলা পাঠ করব আল্লাহ তুমি জালামকে বাড়িত করো এবং মুসলিমকে সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ পাক বলছেন সুরাটি নাজিলে মাক্কাই আমরা তোমাকে কৌসার দান করেছি বা সল্লি রব্বি কে ওয়ান হার অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাদ কায়েম করো এবং কোরবানি করো নিশ্চয়ই তোমার শত্রুরাই লেস কাটা নির্বংশ ভালো মানুষকে কেউ ভালোবাসে না দুষ্ট লোকরা সবসময় ভালো মানুষকে দারুণভাবে শত্রু মনে করে সেজন্য আল্লাহ রসুল যখন দুষ্ট লোকদের বললেন যে তোমরা এটাকে তব করে ইব্রাহিমের বংশধর তোমরা তহিদের পথে ফিরে আসো শিরিক করো না মূর্তি পূজা করো না সুদ ঘুষ খেও না যেন ব্যবসায়ী করো না ইব্রাহিম আলী সালাতুসাল্লাম আমাদের পিতা তিনি কখনোই এগুলো করতেন না তিনি এগুলোর বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়েই তৎকালীন ইরাকি শাসক নিষ্ঠুর শাসক নমরুদের কাছে এবং তার জনগণের কাছে কিভাবে নির্যাতিত হয়েছিল তোমরা সবাই জানো পুনরায় সেই গজব কিন্তু আসতে পারে তোমরা সাবধান হও আল্লাহ রসুলের এই উপদেশ তারা মানে নি তো আল্লাহ রসুল অত্যন্ত ব্যথিত ছিলেন দুর্ভাগ্যক্রমে ওই সময় তার দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন কাফররা খুশিতে বলল আবতার মোহাম্মদ লেস কাটা হয়ে গেল ওর বংশ আর কেউ থাকল না আরবদের রীতি ছিল মেয়ে যত থাকে থাক সমস্যা নাই ছেলে যদি কারো মরে যায় আর পরে আর যদি ছেলের সম্ভাবনা না থাকে তো তারা ছেলে মরলেই বলতো নির বংশ হয়ে গেল ছেলে কাজে লাগে মেয়ে তো কাজে লাগে না মেয়ে তো লোকের বাড়ি যাবে এই গালিটা তারা আল্লাহ রসুলকে দিল একদিকে সন্তান হারানোর বেদনা আর একদিকে নির্যাতন বয়কট সত্যই আপনারা জানেন ইতিহাস এই নির্যাতিত নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাপা 
আয়াতটি নাজিল করলেন ইন্না আয়তায়না কাল কাউসার আমরা তোমাকে কাউসার দান করেছি কাউসার সবাই জানেন হাউস কাউসার জান্নাতের একটা বিখ্যাত নদীর নাম অন্য অর্থে কাউসার এসে কাসির থেকে অগণিত নিয়ামত তোমাকে আমরা দান করেছি কি নিয়ামতের সামনে আছে ভবিষ্যতে আল্লাহ রসুল জানতেন না তিনি যে কখনো মদিনায় যাবেন সেখানে গিয়ে নেতৃত্ব দেবেন বিশ্বকে কাঁপিয়ে দেবেন এবং তার মাধ্যমে অবকর ওমরের দ্বারা পরবর্তীতে সারা বিশ্বে ইসলামের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এগুলো কিছুই তিনি জানতেন না খালি বলা হলো ইন্না আয়না কাল কাউসার আমরা দিলাম তোমাকে কাউসার কাউসার তো আখরাতে পাওয়া যায় দুনিয়াতে তো পাওয়া যায় না এজন্য মোফা সিলিন্ডার কাউসার অর্থ করেছেন এইভাবে এই কাসির থেকে এটা এসেছে অগণিত নিয়ামত তোমাকে আমরা দান করলাম কি কি নিয়ামত পরে জানা গেল বদরের যুদ্ধে আল্লাহ রসুলকে হত্যা করা ষড়যন্ত্রকারী চোদ্দ জন নেতার এগারো জনের নিহত হলো এটা কি অগণিত নিয়ামত নয় খন্দকের যুদ্ধে এক মাস ধরে অবরোধকারী দশ হাজার সেনা দলকে এক রাতে ঝড় বৃষ্টি দিয়ে সব হটিয়ে দিলেন আল্লাহ পাক এটা কি নিয়ামত নয় এমবিকের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ পাক তাকে সাহায্য করেছেন গায়েবি মদত করেছেন বদরের যুদ্ধে তো সরাসরি ফেরস্তা নামিয়ে দিয়েছেন তো এগুলো তো উনি জানতেন না যখন আয়াত নাজিল হয় নির্দেশ দিচ্ছেন কি বা সললে তুমি সালাত আদায় করো অথচ তখন পাশাক্ত সালাত কিন্তু চালু হয়নি শুধুমাত্র আসরের সালাত আর ফজরের সালাত চলছে এবং তাহার দুধের সালাত পড়তেন তারা মা খাদিজাতুল কোবরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মেয়েরাজ হয়নি আর মা খাদিজাতুল কোবরা পাঁচাত্তর সালাত ফরজার আগেই মারা গিয়েছেন অতএব এটা নিশ্চিত যে দশম ভিতরের আগে মেয়েরাজ হয়নি এবার কি বলে না অনাহার তুই কোরবানি কর কোথায় কোরবানি করেন নি তো কোনো মহস্তের লেখার নাই যে এই আয়াত নাজিল হওয়ার পরে আল্লাহ রসুল কোরবানি করেছেন এটা কেন বলা হয় না উদ্দেশ্য একটাই যে ইব্রাহিমের সন্তানরা তখন নিজেরা মূর্তিকে খুশি করার জন্য অর্থাৎ অশিলাকে খুশি করার জন্য কোরবানি করত করে তার রক্ত মূর্তির মাথায় মাখিয়ে দিত কেউ কেউ কাবা ঘর দেয়ালেও মাখাইত উদ্দেশ্য এই মূর্তি খুশি হলে তার ওসিলে আল্লাহ খুশি হবে কাবা ঘর খুশি হলে তার ওসিলে আল্লাহ খুশি হবে পাগল আর কাকে বলে কিন্তু এগুলো সব ছিল বুদ্ধিমানদের কাজ নির্বোধ এসব করত না বুদ্ধিমান নেতা যারা তারাই কিন্তু এগুলো করত জানিয়ে দৌড়ে আয়াতের মাধ্যমে সালাত হবে স্রেফ আল্লাহর জন্য কোরবানি হবে স্রেফ আল্লাহর জন্য মূর্তির জন্য নয় এরপরে বলা হলো সমস্ত আরব তোমার বিরুদ্ধে তোমাকে তারা গাল দিচ্ছে লেস কাটা বলে মোহাম্মদ তুমি জেনে রাখো তোমার শত্রুরাই লেস কাটা তুমি লেস কাটা ন কথার যে কতটা বাস্তব আজকে সারা বিশ্ব উম্মতে মোহাম্মদী ঠিক না উম্মতে আবু জাহেল কয়জন কোথায় আবু জাহেল কোথায় আবু আবুল আহাব সব ধ্বংস হয়ে গেছে তাদের কোনো খবরই নেই কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের কোনো ছেলে সন্তান বেঁচে ছিল না অথচ সারা বিশ্বে তার অনুসারী আজ তাদের অনুসারী হওয়ার কারণেই আজকে রোহিঙ্গাদেরকে বাস্তুচ্যুত করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে আবার পাশেই ভারত থেকে মুসলমানদেরকে ঠেলে বের করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে আস্ত কাশ্মীরকে গিলি খাওয়া হলো যেখানে প্রায় নাইনটি মুসলমান মুসলমানদের বিরুদ্ধে সবাই এক এর কারণ তো একটাই মুসলমানদের কাছে যে আদর্শিক বিষয়টি রয়েছে যা কারো কাছে নাই মুসলমানদের কাছেই কেবল আল্লাহ প্রেরিত আমানত চিরসত্যের গ্যারান্টি ইসলাম রয়েছে পৃথিবীর কোনো মানুষের কাছে ইসলাম নাই 
আর এই সত্যের সময় মিথ্যা টিকতে পারে না আর সে কারণে মিথ্যার পূজারীরা সবসময় সত্যকে ভয় করে যদি তার অনুসারে হয়ে যায় পারে না কাফরের ঘরেই আবার মুসলমান তৈরি হয় যেমন ফেরাউনের ঘরেই মুসা তৈরি হয়েছিলেন সোমবারে তারা কাশ্মীরকে গিলেছে বুধবারে আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গিয়েছেন মিটিং করার জন্য দিল্লিতে আর দিল্লিতে যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে একটা হিনস্ত্র দৈত্য বলা যায় তার চেহারাতে মনে হচ্ছে এক জীবন্ত দৈত্য দুই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মিটিংয়ে নিষ্ফল ব্যর্থ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশে ফিরেছেন যত বিবৃতিও দিতে পারেন নাই কারণ তার তারা দাবি করেছে আসামে যত মুসলমান আছে এরা সবই বাংলাদেশ থেকে এসেছে এদেরকে ফিরিয়ে নিতে হবে তোমাদের দেশে তাদের সংখ্যা কত চল্লিশ লক্ষ আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংগত কারণেই সেটাতে অস্বীকার করেছেন আবার আগামী অক্টোবরের শুরুতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানে যাবেন নিঃসন্দেহে তাকে কঠিনভাবে চাপ দেওয়া হবে এবং এটাও নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায় তিনি অস্বীকার করবেন তখন অবস্থা কেমন দাঁড়াবে আমাদের সম্মতি অসম্মতির আশা না করেই যদি মানুষগুলিকে এখানে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াবে একটু চিন্তা করুন পাকিস্তানের হাতে পারমাণবিক বোমা আছে আমাদের তো কিছুই নাই সেজন্য এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ অত্যন্ত কঠিন একটা সময় অতিক্রম করছে ওদিকে চীনের সমর্থনে মিয়ানমারের মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকট আর এদিকে ভারত এক বড় প্রতিবেশী মাঝখানে আমরা দুর্বল কিছু মানুষ এখন স্রেফ আমাদেরকে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করা সে কোনো পথ নাই এই জন্য আমাদের সালাতের মাধ্যমে এবং সবরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে আল্লাহ বলেছেন অস্তায়ন ও বিশ্বরে অসলা তোমরা সবর এবং সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো সেই সালাত আমরা পড়ব সঙ্গে সঙ্গে কোরবানিও আমরা করব স্রেফ আল্লাহর উদ্দেশ্যে মূর্তি পূজা করার জন্য আমরা কোরবানি করব না যদিও প্রতিবেশী ভাইরা গরুকে পূজা করে আমরা আল্লাহকে পূজা করি এই যে আদর্শিক পার্থক্য দারুণ মৌলিক পার্থক্য বিষয়গুলি হালকা করে দেখার উপায় নেই আল্লাহর রহমত আশা না আশা নির্ভর করছে আমাদের আকিদা আমলের উপরে আকিদা যদি শিরিক বিমুক্ত হয় আমল যদি বেদাত মুক্ত হয় এসে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা আল্লাহ কাছে কবুল হবে এবং আল্লাহ পাক সাহায্য করলে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হবে না আল্লাহ পাক আমাদের দেশটাকে আমাদের ভাই বোনদেরকে প্রতিবেশী সকল মুসলিম ভাই বোনকে এবং শান্তিপ্রিয় সকল জনগণকে রক্ষা করুন তা নিজস্ব রহমতের মাধ্যমে লমিন আল্লাহ পাক অন্যত্র বলছেন স্মৃতির আয়নে বারবার ভেসে উঠছে গত বছর এই দিন আমি আমার ছেলেদেরকে নিয়েছিলাম মক্কায় সেখান থেকে চলে গেছিলাম মিনায় হজের উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের ভাইরা বিশেষ করে আমাদের মাসিক আত্মাহারিকের সম্পাদক ডক্টর সাখাবত এবং এই মার্কাজের সেক্রেটারি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম তারা কিন্তু এখন হজে আছেন আজকে তারা চলে গেছেন মিনাতে কালকে সেখানে হবে আরাফা অর্থাৎ হজের দিন আগামী কাল আমরা যারা আরাফাতের বাইরে আছি বিশ্বের সর্বত্র যারা আমরা বসবাস করছি আমরা আরাফাতে হাজি সাহেবদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে আমরাও আগামী কালকে আরাফা শ্যাম পালন করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ ভাগ আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো মান শ্যাম আয়াম আরাফাতা আহতা সেব আল্লাহে আয়ুকা ফেরা সানাত আল্লাহি কাবুল হু ও সানাত আল্লাহি বাদ হু রহ মুসলিম যে ব্যক্তি আরাফার শ্যাম রাখলো আমি আল্লাহর নিকট থেকে আশা করি তিনি এর বিনিময়ে তার বিগত এক বছরের এবং আগামী এক বছরের গুণা মাফ করে দিবে আল্লাহ একজন আমাদের গোনা খাতা যারা ক্ষমা করে দেন এখানে চাম দেখা শর্ত নয় অনেকে যুক্তি দেখে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন সৌম সিয়ামের সঙ্গে সম্পর্ক তো 
রমজান সিয়াম আমার শাহেদ এমন কেউ শাহরা পালে আসম যে ব্যক্তি রমজানের মাস পাবে সে সিয়াম রাখবে চাঁদ দেখবে সিয়াম রাখবে আরাফার চাঁদ দেখার কথা হাদিসে নাই আরাফার দিন হওয়াটাই শর্ত আমি দেখতে পাচ্ছি ওই আরাফা হচ্ছে হজ হচ্ছে আমি বলবো আজকে আরাফা হয়নি আগামী কালকে হবে এরকম বললে হবে এটা সেরকম অযৌক্তিক কথা কিন্তু না কিছু আলামকে কোনো ঠেকানোই যায় না ওরা ওটা করবেই কোনো বুদ্ধি নেই যুক্তি নাই করবে ইচ্ছা মতো করো কারো কবরে আমরা যাব না আমরা সহজ সরলভাবে যেটা বুঝি সেটাই করছি আপনারা আজকে রাতে স্যারারি খাবেন আগামীকাল সিয়াম রাখবেন ইচ্ছা করলে তার সঙ্গে আরেকটা সিয়াম যোগ করতে পারেন রোববারে কোনো সমস্যা নাই কারণ জিলাজ মাসের এই নয়টা দিন নেক আমলের নেকি অন্য সারা বছরের অন্য নেক আমলের চাইতে বেশি অথবা একদিন যদি বেশি থাকে আমাদের তো আমল নেওয়ার ভারী হলেও সমস্যা কি আর এই সময় বেশি বেশি দান সাতকা করবেন সুযোগ যেহেতু আছে আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ বলছেন দেখো আলেকুল্ল উম্মতে জানলা মানসেকান বিগত যুগের সকল উম্মতের উপরে আমরা কোরবানির বিধান জারি রেখেছিলাম কেন লিয়াসগুরু মাল্লাহ আলাম রাজা কহমিন বাহিম আনহা আল্লাহ পাক তাদেরকে গবাদি পশুর মাধ্যমে যে রিজিক দান করেছেন সেই রিজিক খাওয়ার সময় তারা যেন আল্লাহর নাম স্মরণ করে শিরিক স্মরণ না করে মূর্তি স্মরণ না করে হিন্দুরা বলি দেয় ওরা খাসি জব করে আমরা খাসি জবাই করি আপনারা বলেন গরু কাটে এই রাজশাহীর এলাকায় কাটা কথার খুব চালু আছে খরদার এটা হিন্দুদের ভাষা চালু করবেন না হিন্দুরা গরু কাটে ছাগল কাটে মানে বলি দেয় আমরা কাটি নাকি আমরা জবাহ করি ভাষাটা পাল্টায় না তব করেন একদম সেলিব্রিটিরা এটা না বলে যে গরু কাটিস ডি না আমরা গরু কাটি না আমরা গরু জবাহ করি জবাহ আলাদা কাটা আলাদা ঠিক অমনি করে উঠ নহর করি উট জবাই করা হয় না উট দাঁড়িয়ে থাকে হলকমের কাছে তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে খোঁচা মারা হয় তাতে ওখান থেকে গলবার গিয়ে রক্ত বের হয় আস্তে আস্তে উটটা যখন রক্তহীন হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে তখন সে বসে পড়ে তখন সেটাকে আমরা রক্ত মানে কি বলে চামা টামা সিলে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করি আর জবা করার নিয়ম হচ্ছে দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে বাম কাতে ফেলে আপনি নিজে কেবলার মুখে দাঁড়িয়ে বিস্মিল্লাহ আল্লাহ আকবর বলে জবা করবেন তীক্ষ্ণ সরি দিয়ে জবা সঙ্গে বিস্মিল্লাহ শর্ত কাটার সঙ্গে বিস্মিল্লাহ শর্ত নয় হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই কাটে কিন্তু আমরা কাটি না মনে থাকবে তো দয়া করে এই ভাষা আসতে তবকের মসজিদে বের হবে এটা বদভ্যাস হয়ে গেছে আমাদের এই গরু কাটিছে আর আমাদের তো এখানে মহিষ কাটে প্রতি শুক্রবার দেখেন না নদাবাড়ি বাজারে বিশাল এমন করে বিশাল বলে মানে তার চেয়ে বড় জিনিস আর বাংলাদেশে নেই হাতির চেয়ে বড় ভাবকা নাই বিশাল বাপরে একবারে সারে দশ হাজার টান দেয় এই যে পাগলামি শুরু হয়েছে এসব করবেন না এগুলো পরে বলছি আগে এটাই বলছি কোরবানির বিধান শুধু আমাদের উপরে নাজিল হয়নি নাজিল হয়েছে বহু পূর্বে থেকে আপনারা আমাদের দ্বিতীয় পিতা বল বাসার সানি বলে পরিচিত নুহ আলী সাল্লাত আসসালামের আগে থেকে অর্থাৎ আদম আলাহ সাল্লাত আসসালামের দুই ছেলে কাবিল এবং হাবিলের কোরবানির থেকেই পৃথিবীতে প্রথম কোরবানির বিধান শুরু হয়েছে তাহলে কবে থেকে হল যখন থেকে দুনিয়ায় মানুষ এসছে তখন থেকে কোরবানির বিধান আসে এখন সেই সমস্ত উম্মতের উপরে বিধানটা কেমনভাবে ছিল সেখানে কোরবানি কবুল হওয়ার সময় তখন আগুন আসতো এখন তো আমাদের আগুন আসে না এক এক সময় এক এক নবীর আমলে এক এক রকম নিয়ম ছিল ওগুলো যদি বিস্তারিত আলোচনা সহি হাদিস আমরা পাই নাই অত ওগুলো আমরা বলা থেকে বিরত থাকব কিন্তু এটুকুই বিশ্বাস করব যেহেতু কোরআনের শ্রেষ্ঠ রাহাত চৌত্রিশ সাহায্যে প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোরবানির বিধান ছিল অত আমাদেরও কোরবানির বিধান আছে হজারি ময়দানে দাঁড়িয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম এরশাদ করেছেন মেখনাদ বিন সুলাইম বলছেন আমি নিজে আমার রসুল নবীকে বলতে শুনেছি তিনি বলছেন আল্লাহ লেকুল্লে আহলে বাইতিন ফিকুল্লে আমিন উধি আতন ছোটে রাখো হে মুসলিম উম্মা প্রত্যেক পরিবারের পক্ষে প্রতি বছরে একটি করিয়া কুরবানি চমৎকার বক্তব্য এই বক্তব্যের পরে তিনি মাত্র একাশি দিন বেঁচেছিলেন পৃথিবীতে এই বক্তব্য তিনি পরিবর্তন করেন নাই 
তার দশ বছরের আমল একটাই তিনি ওই একটা কোরবানি দিয়েছেন কি দিয়েছেন এটা সবাই আপনারা জানেন আল্লাহ কোরআনেই বলে দিচ্ছেন এই কোরবানিটা হচ্ছে ইব্রাহিমের ছেলে ইসমাইলের কোরবানির বিনিময় ফাদায় না হো বেজে বেহিন আদি আমরা ইসমাইলকে বাঁচিয়ে দিলাম তার ফিদিয়া হিসাবে পাঠালাম একটি মহান কোরবানি এই কোরবানিটি কী ছিল দুম্বা সেজন্য আমার রসুল সারা জীবন দুম্বা কোরবানি করেছেন একটা নিজের পক্ষ থেকে মিন আহলে মিন আহলে মোহাম্মদ ওমেন উম্মতে মোহাম্মদ এটি হচ্ছে হাদিসি ভাষা মোহাম্মদ পরিবারের পক্ষ থেকে উম্মতে মোহাম্মদের পক্ষ থেকে আমাদের তো উম্মতটাই আমাদের পরিবার এই বিষয়ে কোনো কোনো রকম অস্বচ্ছতা নাই কিন্তু এখানেও আমাদের মধ্যে ইখতালাপের শেষ নাই এই আহলেদের সমাজে একদল আছেন যারা বলে যে খাসি কোরবানি চলবে না ওটা খুঁত অত পরিষ্কার হাদিসে রয়েছে মিস্টার চৌদ্দশো উনসত্তর নম্বর হাদিসে মা আয়সা সিদ্দিকার থেকে এসে হাদিসটা তিনি কোরবানি করেছেন আমলা হাইনে আকরা নাইনে মৌজু আইনে এর ব্যাখ্যা করতে যে কোনো লোক ডিকশনারি খুললে অর্থ পাবে আকরা নাইনে সুন্দর সিংওয়ালা আমলা হাইনে সুন্দর লাবণ্যময় মৌজু আইনে দুটাই খাসি কে বুঝাবে আপনাকে আপনি যদি না বুঝতে চান কেউ ঠেকাতে পারবে আপনাকে আপনি ফতোয়া দিয়ে দিলেন যে না খাসি করলে তো একটা অঙ্গ হানি করা হয় অথবা ওটা খুঁত হয়ে গেল ওটা আর চলবে না দাবি করছেন আহলে হাদিস হাদিস নিজেই মানেন না সারা জীবন তিনি একটা পশু দিলেন আপনি দিবেন না আপনি দিবেন ভাগা করে পারি কেন দিবেন যেহেতু সফরে গিয়ে আল্লাহ রসুল বলেছেন তোমরা উট সাতজন বা দশজনের পক্ষ থেকে দাও গরু সাতজনের পক্ষ থেকে দাও ঘটনাটা দুজন পরিষ্কার সাবে থেকে আসছে হজের সময় তিনি নিজের ডিজন জাবের বলছেন অন্য সফরে ইবনা আব্বাস বলছেন আপনি দিবেন না কে আপনার ঠেকাবে আপনি করুন ঠিক অমনি করে আপনারা তারাবি পড়ছেন সারা বলা যেতে মুসলমানদের অধিকাংশই বিশ্ব তারাবি পড়ে আপনি পড়েন আট টাকা আপনি বলছেন কেন পড়েন আমার রসুল জীবনে বিশ টাকা পড়েন নাই তিনি পড়েছেন আট টাকা তাই আমরা আট টাকা পড়ি কিন্তু আপনি রসুলের অত্যন্ত ভক্ত মিলাদে একদম জেলে বিকি শেষ করে দেন কিন্তু এই সময় আর রসুলের ভক্ত নন এখানে কি আপনি বিশ্ব আঘাত কি আপনার ঠেকাবে সংখ্যা দিয়ে কোশ্চিন করে সত্য মিত্রা যাচাই হয় না যাচাই হয় দলিল দিয়ে এখন দলিলগুলো ঘুরানো ফিরানো তো মূর্খ মানুষ পারে না আলমরাই পারে ঘুরি ফিরি ব্যাখ্যা দিয়ে যে কোনো মিলে নিজেদের মতটা ঠিক রাখা এই চরিত্র অধিকাংশ আলমের মধ্যে দেখা যায় ওইগুলো করবেন না মুসলমানদের জীবনটা সহজ সরল জীবন তাকুমর রসুল ফখজ হো অমন আহকুম আন হো ফন্ত হো রসুল যা বলেছেন তা কর যা করেন নি তা ছাড়ো নিষেধ করেছেন ছাড়ো এইটুক এই হাতে এই কোরআনে আর টেক নামানো সবাই বলি ব্যাখ্যা যে যখন নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে চলে যায় উনি ঘোরানো আরম্ভ করে দিই না গোস্ত বেশি লাগবে অতএব ঠিক আছে একটা খাসিও দেয় এটা ভাগাও নেই গোস্ত বেশি হইল উদ্দেশ্যই যখন গোস্ত খাওয়া তো তোমার আল্লাহ নৈকট্য কিসের থেকে হবে আবি সারিহা ধনাঢ্য সাহাবি তিনি বলছেন যে আমি যখন খাসি দেই দুটা করে তখন আমার পরিবার মেনে নেয় কিন্তু ইবাক খেলোনা জিরান আমার প্রতিবেশীরা আমাকে বখিল বলে তুমি ধনী মানুষ তুই উট দেবা গরু দেবা একাধিক দেবা এটা দিচ্ছ কেন উনি বলছেন দেখো আল্লাহ পাক ইসমাইলের বিনিময়ে একটা দুম্বা পাঠিয়েছিলেন আমার রসুল সারা জীবন দুম্বা দিয়েছেন আমি সেই মহাব্বতে এই সুন্নত অনুসরণে দুম্বা দিয়ে থাকি তোমরা আমাকে গালি দিচ্ছ কেন ওর বখিল বলে তো সেই যুগে যদি একটা মানুষ বলে থাকে এ যুগেও আমাদেরকে বলবে এটা মেনে নিতে হবে সমস্ত মুসলমান যে আপনার কথা শুনবে এটা কখনই আশা করবেন না আমরা সেরা বিশুদ্ধ বিষয়গুলি তুলে ধরার চেষ্টা করি জাতির সামনে যে মানবেন তিনি নেকি পাবেন না মানবেন তার দায়িত্ব তা এ বিষয়ে আমাদের কারো প্রকার চাপ সৃষ্টি করতে রাজি নাই আল্লাহ বাক আমাদেরকে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের আলোকে জীবন গড়া তৌফিক দান করুন এবার আসেন কোরবানি কীভাবে দিবেন আমরা কোরবানির ব্যাপারে হাদিসটা না বললেও চলে কারণ যেভাবে আল্লাহ পাক আল্লাহ রসুল বলেছেন আমাদেরকে সেজন্য হাদিসটা যেহেতু আসে এজন্যই বলতে হয় 
عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعه ولم يزح فلا يقربن مصلانا যার সামর্থ্য রয়েছে অথচ কোরবানি করল না সেদিন আমাদের ঈদগাহ নিকটবর্তী না হয় এটা কিন্তু ধমক কারণ আমরা দেখেছি ইতিহাসে যে কোরবানি যে অজীব নয় এটা প্রমাণ করার জন্য কখন কোনো হজরত আবু বাকর সিদ্দিক ওমর ফারুক ইবন আব্বাস বিলাল এরা কেউ কোরবানি কোনো কোনো বছর করতেন না যেন মনুষ্য না ভাবে যে কোরবানি করতেই হবে কে শোনে কার কথা গোস্ত তো খেতেই হবে তো কোরবানির উদ্দেশ্য হোক আর যাই হোক এজন্য ধনী হোক গরিব হোক ঋণ করে হলেও কোরবানি করে মানুষ এরপরও এটা ভাববেন না যে কোরবানি করা ওয়াজিব এটা শূন্য কোরবানি পশু কেমন হবে পরিষ্কারভাবে হাদিসে আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন নিখুঁত এবং সুন্দর হবে যেটা একটু আগে হাদিসটা বললাম লাবণ্যময় সুন্দর সিংওয়ালা যেটা রসুল্লাহ রসুল নিজে করেছেন সাহাবা একরাম বাজার গিয়ে গিয়ে ওরকম সুন্দর খাসি দুম্বা খুঁজতেন যারা চোখ কালো মুখ কালো পেট কালো পা কালো এগুলো খুঁজতেন আল্লাহ নবীর দুম্বাগুলো এরকম রঙের ছিল অস এটা খোঁজার কোনো প্রয়োজন নেই না দোষ নদোষ হলেই হলো চারটা বিষয় থেকে বিরত থাকবেন স্পষ্ট খোঁড়া স্পষ্ট কানা স্পষ্ট জীর্ণ শীর্ণ এবং কান কাটা ফাটা আর শিং ভাঙা এই পশু কিনবেন না লেস কাটাটা এখানে নেই বলে জানেন লেস কাটা কিনবেন না আবার লেস কাটা শিং ভাঙা আরও খারাপ না তো মাসি খাদা দিই পারে না যে লেস না থাকে ওটার অত্যন্ত কঠিন একটা খুঁত এই পশু ক্রয় থেকে বিরত থাকবেন যেহেতু হাদিসে রয়েছে জীর্ণ শীর্ণ পশু কেনা যাবে না এখন মুসলমানরা তো বুদ্ধি খুব বেশি তো কৃষক আধুনিক কারবার বের হয়েছে বাজার থেকে রুগ্ন পশু কিনে এনে এক মাসের মধ্যে মোটাকে ফেল দেয় আল্লাহ নবী জগন্নাথ এসব বিজ্ঞান টিজ্ঞান ছিল না আর এত ওষুধপত্র আবিষ্কার হয়নি সেজন্যে দূরদর্শী নবী স্পষ্ট ভাষা বলে গিয়েছেন মানে কাশ্যানা ফলাই সামেন না যারা আমাদের দিনের মধ্যে যারা আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করল তারা আমাদের দলভুক্ত নয় এই একটা হাদিসেই সব শেষ কি আমার পর্যন্ত যত বুদ্ধিমান লোকরা এই মোটা তাজা করবে কাউ ফ্যাটনিং প্রকল্প চালু করবে ইউরিয়া সার খাই মোটা করবে স্টোরয়েড ওষুধ খাই মোটা করবে তারা সব এই একটা হাদিসের আওতাভুক্ত হয়ে যাবেন অতএব ব্যবসায় অধিক লাভের আশায় এই প্রতারণার আশ্রয় নেবেন না স্বাভাবিকভাবে খাদ্যের মাধ্যমে গরু খাসি যেগুলি সুন্দর আছে এগুলি আপনারা কোরবানির জন্য হাটে তুলবেন অন্যায়ভাবে ওষুধ প্রয়োগ করে বোটাকে তুলবেন না বাধ্য সরকারের পক্ষ থেকে ডাক্তার সাহেবরা এখন দেখছি হাটে নেমে গেছেন গত পশু ব্যাপারে আসছে পাবনাতে খরিদ্দার ডাক্তারদের বলছে ভাই দেখুন তো গরুটার মধ্যে বিষ আছে কি না ডাক্তার ইঞ্জেকশন করার পরে বলছে না এই গরুটা ঠিক আছে তারপরে তারা কিনতেছে কি বিপদে ফেলেছে এক বছর অথচ তার ইমান থাকত সে কখনই এ কাজ করতো না আগে সবার একটা বিশ্বাস ছিল যে অন্য পশু যাই থাক কোরবানি পশুতে মানুষকে প্রতারণা করবে না এখন দুর্ভাগ্য মুসলমানদের ইমান আমাদের কমতি হয়ে গেছে কারো কারো ইমান তো একদম জিরো হয়ে গেছে তার নামটা আছে মুসলমান যে জন্য আমাদের কোরবানি পশুতে আমরাই প্রতারণা মিশাচ্ছি আর সেটাই বলছি এর চেয়ে সুন্দর পশু আর বাজারে ওঠে নাই ডাহা মিথ্যা বলে প্রতার মাধ্যমে মানুষকে ঠকাচ্ছি ঠকানোর মাধ্যমে যে ইনকাম করবেন এই টাকা আপনাকে উপকার করবে না বরং ক্ষতি করবে আপনার ক্ষতি করার জন্যই আপনার মধ্যে বা আপনার সন্তানের মধ্যে একটা কঠিন রোগী যথেষ্ট সমস্ত প্রতারণার টাকাগুলো ওই এক রোগের পেছনেই চলে যাবে আল্লাহ যে কীভাবে ওটা নিয়ে নেবে আপনি টের পাবেন না অথবা আল্লাহকে ঠকানোর চিন্তা করবেন না জবা করার সময় দেখবেন মোসেন না কি না আল্লাহ রসুল বলছেন ইল্লা তাজবাহ ইল্লা মোসেন না তোমরা মোসেন না পশু ব্যতীত জবাই করো না মোসেন নাটা কি পুরাতন দাঁত ভেঙে নতুন দাঁত ওঠে যেসব পশু এগুলোকে মোসেন না বলায় আমরা বলি দুধের দাঁত ভেঙে 
নতুন দাঁত ওঠা পশুকে মুসলনা বলা হয় যে সাধারণত ছয় বছরের উটের ছয় বছর যখন বয়স হয় তখন উটের দাঁত ভেঙে নতুন দাঁত ওঠে আর বাকি যে তিনটা পশু আছে দুটা আছে গরু এবং ছাগল ছাগলের মধ্যেই ভেড়া দু বছর চলে আসবে এরা সাধারণত তিন বছর বয়স হলে দুটি দাঁত ভেঙে নতুন দাঁত ওঠে তো উট গরু এবং ছাগল এ তিনটা পশু কোরবানির জন্য হালাল আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় অনেক এলাকায় বলে মোরগ জবাই করে শুনছেন কর মোরগ দিয়ে কোরবানি হয় বলে আমরা গরিব মানুষ দুম্বা কিনতে পারি না তাতে তাই বলে কি গোস খাবো না আমরা মোরগ জবাই করবো ওটা আল্লাহর নামে দিলে তো কোরবানি হয়ে গেল বিষ্ণুলে বলে তো কোরবানি হয়ে গেল এত যুক্তি যে মানুষের মাথা কী করে আসে আল্লাহই ভালো দেন দেখেন না নবীর সুন্নত কী উনি কি মোরগ খাইছেন কথা শুনতেই রাজি না বিষ্ণুলে বললাম তাহলে হয়ে গেল এসব বুদ্ধি খাটালে হবে না তো হ্যাঁ মহিষের ব্যাপারে কথা হয়েছে ওলামাই কেরাম বলেছেন মহিষটা চলতে পারে কারণ এটা গরুর মতোই ছাগলের জায়গায় যেমন দুম্বা ভেড়া চলে গরুর স্থানে মহিষও চলে এটা আমাদের দেশে খুব কমই চালু আছে তো ভারতের মুসলমান জাতির উপায় নেই গরুর দিকে তাকালেও তো ওদের যান হালাক করে দেবে মারা পড়ে মরুক যদি কেউ গুজব দেয় ইলেকট্রিক ঘরে গরুর গোস্ত আসে তো যান শেষ করে দেবে ওরা বাধ্যে মহিষের গোস খায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তারা করবে কি আমাদের তো আলহামদুলিল্লাহ সে অবস্থা নাই এই জন্য সুক্রিয়া আদায় করবেন না যে দেশের মানুষ মানুষের চেয়ে গরুর মূল্য দিচ্ছে বেশি সে দেশে প্রতিবেশী হই আমরা গরু জবাই করে খাচ্ছে নিশ্চিন্তে সরকার কিছু বলে না সেটা আমরা অত্যন্ত ভালো অবস্থায় আছি না আবারও সুক্রিয়া আদি আলহামদুলিল্লাহ বলেন এক কোটি দশ লক্ষ পশু লাগে কোরবানি করার জন্য আলহামদুলিল্লাহ এবারে আমাদের দেশির পশুই সাত লক্ষ বেশি আছে খেয়ে পারবেন না আপনি আগে কেন সমস্যা হয়েছে ইন্ডিয়াতে গরু আসত মিয়ানমার থেকে গরু আসত এবার সরকার সব বন্ধ করে দিয়েছে ইন্ডিয়ার গরু তো গতবার থেকে বন্ধ এবার মিয়ানমারের গরু গত বৃহস্পতিবার থেকে বন্ধ ফলে আমরা একটু ভালো আছি বহু গরু খামারি খামার করে এখন তারা দুটো পয়সা পাবে এটা কেন আমাদের এই স্বাধীনতা সেরফ আমাদের ইসলামের কারণে তাই নয় কি যদি আমরা ইসলামী বিশ্বাসী না হইতাম তাহলে কি আমরা কি স্বাধীনতা পাইতাম রাজনীতি নির্ভর করে ধর্মের উপরে এই যারা ধর্ম নিরপেক্ষ পাতের কথা বলে গণতন্ত্রের কথা বলে পাগল ছাড়া কিছু না ধর্মই হলে মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ফ্যাক্টর কিন্তু ইসলাম এমন একটি ধর্ম এটা হলো বিশ্ব ধর্ম এজন্য সকল মানুষকে নিয়ে চলার ক্ষমতা শুধুমাত্র ইসলামী খেলাফতের মধ্যেই আছে অন্য কারোর মধ্যে এটা নাই মুখে যতই লম্বা লম্বা কথা বলো যার বাস্তব প্রমাণ এই ভারতে সাড়ে ছয় শ বছর মুসলমানরা রাজত্ব করেছে দিল্লিতে বসে কিন্তু কোনো দিনও ধর্মীয় কারণে কোনো অমুসলিমকে তার কোনো ক্ষতি করেন নাই ইসলাম মাত্র উদারতার সঙ্গে সবাইকে গ্রহণ করতে পারে লাইক র হাফিদ দিন কাত্তাবাইনা রুষ্ট লাগাই দিনের মধ্যে কোনো জবরদস্তি নাই এটা কেবল ইসলাম বলেছে সেজন্য ইসলামী শাসন নেই হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই স্বাধীন অন্য কোনো শাসনে যে নামই আপনি বলুন না কেন অন্য ধর্মের লোক স্বাধীন নয় তাকান তো আমেরিকার দিকে তাকান ইংল্যান্ডের দিকে তাকান ভারতের দিকে তাকান চীনের দিকে কি হচ্ছে সেখানে মুসলমানদের কিভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে অপর তো একটাই এটা ইসলামের অনুসারী সেজন্যে আমাদের সৌভাগ্য বাংলাদেশ নামক একটা স্বাধীন ভূখণ্ড আল্লাহ পাক আমাদেরকে দান করেছেন আল্লাহ তুমি এই দেশের স্বাধীনতা অক্ষণ রাখো এই স্বাধীনতা থাকলেই তবে আমরা স্বাধীনভাবে কোরবানি করতে পারব আর নইলে আমাদেরকেও আগামী দিনে ওই ভাগ্য বরণ করতে হবে যে গরুর দিক তাকানোই যাবে না তার আগে আমার মৌত হয়ে যাবে এই হিংসাত্ম রাজনীতি হিংসার প্রতিহিংসার এই চরিত্র মানুষ থেকে দূর করা কর্তব্য একবারে হিনস্থ্রতা ঢুকলে পাল্টা হিনস্থ্রতা নিয়ে আসে আর এখন তো সবার হাতে অ্যাটম বম ওই একবার পড়লে তো খালি নিজে মরবে হাজার হাজার মানুষ মরবে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের 
ছয় আগস্টের কথা একবার স্মরণ করুন যখন আমেরিকাতে লিটল বয় অ্যাটম বোম মেরেছিল নাগাসাকিতে হিরোশিমাতে পরপর দুদিন কি অবস্থা হয়েছিল চোখের পলকে দুই কোটি দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ তারা হত্যা করেছে এরপরও সারা বিশ্বে তারা এলো গণতন্ত্র আর শান্তির ফেরিওয়ালা ওদিকে যাব না খালি একটু কথাই বলছি ভাই দিন আমাদেরকে কত কল্যাণ করেছে আমরা আমাদের বাপদাদার ইসলাম কবুল করেছিলেন বলেই আজকে আমরা স্বাধীনভাবে গরু কোরবানি করার স্বাধীনতা পেয়েছি যদি আমাদের বাপদাদারা ইসলাম কবুল না করতেন তাহলে আমাদের বিধবা স্ত্রীগুলো স্বামীর সঙ্গে চিতায় উঠে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারতে হতো আমাদের স্ত্রীরা কন্যারা আমাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেত না ইসলামের কারণেই কিন্তু তারা পাচ্ছে ইসলাম যে কত কল্যাণ করেছে মুসলমানদের চিন্তা করলে তারা বুঝতে পারবে হতভাগা মুসলমান দুনিয়ার সব বোঝে খালি ইসলাম বোঝে না বিশেষ করে আমরা যারা উচ্চশিক্ষিত মানুষ আমরা এত পণ্ডিত সব জানে কোরআনের হাদিসের কিছুই আমরা খবর রাখি না নিজের দিনটাকে আগে বুঝুন পরে অন্যটা চিন্তা করুন অন্যটা বুঝিয়ে সে নিজেরটা চিন্তা করবেন না তখন হবেটা কি অন্যের চোখে আপনি নিজের দিনকে খেলবেন কারাগারে গিয়ে আমাকে প্রথম প্রশ্ন করেছে কি জানেন এক ভিআইপি স্যার আল্লাহ নবী কিটা অন্যায় করেননি বলে আশ্চর্য বলে কি আমি ইমতে করছি ফিরেছি পিছনে মুসল্লি দুজন দুজনই অত্যন্ত বড় মাপের একজন তো তিন তিনবার এমপি আর একজন ওরকম বড় কিছু আমি এটা কি আপনি আর কোনো প্রশ্ন খুঁজে পারেন না বলবেন ভাই দোয়া দরদ কী পড়বো না পড়া হিসাব বাদ এই প্রশ্ন কেন আল্লাহ নবী অন্যায় করছেন বললে আপনি আমাকে কৈফের তলব করছেন আর মুসলমান না ধমক খাওয়ার পরে বলছে তবুও তো প্রশ্ন থাকে না সব প্রশ্ন সবসময় করা যায় না আপনি কি বলবেন কোরআন মিথ্যানো সত্য যাচাই করার পন্থা কি এ ক্ষমতা আপনার আছে ধমক খাওয়ার পরে পরে বুঝলাম আসলে ওর মধ্যে তো প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে তো আমি বললাম কি মিয়া কি অন্যায় করেছে আল্লাহ নবী তা আল্লাহ নবী জানতেন আমি বেশি দিন দিনে বাঁচবো না তো ছয় বছরের আয়সাকে বিয়ে করলো কেন তো এই জন্য বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করো তোমরা ক্ষমতা গিয়ে কাম করো বাল্য ধর্ষণ বন্ধ করো দুই বছরের মেয়েকে ধর্ষণ করছো তার বিরুদ্ধে কোনো কথা নেই কেন ছয় বছর মেয়ে বিয়ে হয়েছে ন বছর বছর সাবালক হয়েছে তারপর বাসর ঘর হয়েছে এতে পাপটা কি আমার মেয়ে সাবালিক হয়ে বিয়ে দিলে বেশি গেল ওর স্বামীর বাড়ি চলে গেল ধর্ষণ তো বাঁচলো তোমার বল ধর্ষণ ঠেকাতে পারো না আল্লাহ নবী কেন অল্পবাসে বিয়ে করলো তো কৈফে তোলো বসে আমার কাছে উচ্চশিক্ষিত আমি বললে আমি নাম বললে এক বাক্যে আপনি চিনবেন কিন্তু এই সমস্ত লোকদের মাথার মধ্যে এই পোকা ঢুকে বসে আছে খালি ইসলামের দোষ ধরবে ইউনিভার্সিটি আপনারা জানেন রাষ্ট্রের আমতলা আছে না এখন তো আমতলা হটাই দিয়েছে সেখানে সব মূর্তি বানাইছে আমতলায় এসে বাস দাঁড়ায় শিক্ষকদের বাস বাস আসে দেরি হচ্ছে অনেক শিক্ষক এক জায়গায় হয়ে গেছে আর আমাদের সব মুখ চুল কেটে বলছে ভাই এই যে কোরবানি মৌসুমে হাজার হাজার গরু কেটে মেটে জবাই করা হয় এই রক্তপাত করা কি দরকার আল্লাহ কাছে এমনি কাল নিতে আল্লাহ রহমত করে আমি বললাম যে বত আচ্ছা এরকম ব পাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে সব নীরব মানে ওরাই সমর্থন করছে দেখি গেল সব কি জ্বরটা দেয় বললো ভাই আপনি আঠারোশি চরমনাই সিলেটের ওরসগুলো দেখতে পান না ওখানে কত হাজার হাজার গরু প্রতি বছর জবাই হয় ওখানে জবাই হয় কবরের উদ্দেশ্যে আর এখানে এটা হয় আল্লাহর উদ্দেশ্যে আল্লাহর বান্দারা খায় আল্লাহ খায় না তা আপনি খালি গোস খাওয়া তব করেন আমি আর গোস খাইব না তাহলে আপনার তুমি একটু কিছু বিধান চেষ্টা করা যাবে আর ওরস বন্ধ করেন আগে তো যে তাই তো মুশকি ওরস না হয় তো ইলেকশনই হয় না ওইখানে গিয়ে তো দোয়া টোয়া নিয়ে ইলেকশন শুরু হয়ে যায় তাহলে আগে নিজেকে চিন্তা করুন তারপরে আপনি হাদিস করার কাছে আসেন চুপ হয়ে গেল বুঝলেন উচ্চশিক্ষিত লোকদের কথাই বলছে আপনাদের যারা দেশ চালায় তাদের মাথায় হলো এই পোকা এরা পদে পদে ইসলামের ভুল ধরার চেষ্টায় থাকে অথচ এরা মরে গেলেও কখনো কোরআন শুয়ে দেখে না এরা কখনো হাদিস শুয়ে দেখে না সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য সর্বাগ্রে তার প্রয়োজন কোরআন হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যে ব্যক্তি কোরআন হাদিস জানে না তাকে মুসলমানদের নেতা হওয়ার আদৌ জায়জ নয় এই জন্য হাদিস আল্লাহ বলে দিয়ে মানে হোসাতে লাগার আহলি ফান্তাজের সাহা যে ব্যক্তি অযোগ্য লোকদের হাতে শাসন ব্যবস্থা চলে যাবে হে মুসলিম উম্মা তোমরা তোমার কেয়ামতের অপেক্ষা করো আমরা সে কেয়ামতের যুগে বাস করছি মূর্খরা সব এসে গেছে নেতৃত্বে যারা হাদিস করেন কিছুই বোঝে না কিন্তু আমাদের কেউ হাদিস করেন বাঁচিয়ে রাখতে হবে নেতাদের কবরে নেতারা যাবে আমাদের কবরে আমরা যাব 
আমাকে তো বাঁচতে হবে সেজন্য আল্লাহ রসুল যে সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কোরআনে যে ব্যবস্থা হচ্ছে সুরা জুমা পড়ে দেখবেন প্রতি জুমার দিন খদ্দা দেওয়া যে বিধান ইসলামে আছে যে এই বিধানটুকু না থাকতো তাহলে কোরআন হাজিস বলার জায়গা কিন্তু থাকতো না থাকতো নাই আদৌ নেই একটা ইসলামী জলসা করেন তো জানতো থানায় অনুমতি দেয় কি দেবে না কিন্তু গান বাজনা করব হ্যাঁ সবার আগে অনুমতি হবে তো এরকম সপ্তাহ সপ্তাহ যে দিনের কথা বলার সুযোগ তোমার পেয়েছে শুধু কোরআনের কারণে জুমার দিন যে আজান শুনবে ব্যবসা ছাড়ো চলো জুমার খদ্বা এবং সালাতের জন্য এটা কোরআনের দেশ এখানে কোনো ওই মোজাফ টোজাফ চলছে না বুঝলেন না কোনো মতে কাটাই যাওয়ার বুদ্ধি একটা যদি থাকতো তাও কাটাই বুদ্ধে বাঁচত তো হচ্ছে না যে আল্লাহ রসুল নিজের বুদ্ধি জমে খদ্বা দিয়েছেন এই অত্যন্ত দূরদর্শী এই সিদ্ধান্ত ইসলামে থাকার কারণেই পৃথিবীর দিকে দিকে মুসলমানরা জুমার দিন কিছুটা হলেও করোনা হাজার বয়ান শুনতে পাচ্ছে ঠিক না এরপরেও হতভাগা মোজাবিরা এই খদ্বার সময় করোনা হাজিস বলা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাই খদ্বার আগে বসে বসে বয়ান দেয় ওটা আরেকটা নিষিদ্ধ খদ্বার আগে মুসলিমরা নফল সালাত আদায় করবে ওইখানে কোনো কথল অধিকার আপনার নাই আল্লাহ রসুল আপনাকে সুন্দর ব্যবস্থা দিয়ে দিয়েছেন খদ্বার সময় তুমি কথা বলো কি বলবে মা নজ জেলাই যা নাজিল করেছে আল্লাহ তাদের জন্য ওটা তুমি ব্যাখ্যা করে দিবে কোরআন হাজির কী বলা হয়েছে আর বিদ্যে কেউ বোঝে না এটা আমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে না সেইটার দায়িত্ব হলেই ক্ষতিবে ক্ষতি যদি না বলে হক কথা না বলে যদি চুপ করে থাকে আর সাহায্য আনেন হককে সহায়তা আনেন আখরাস হক বলতে যে চুপ থাকে সে কি আমাদের দিন বোবা সহায়তা নেই উড়বে আমি ভাই বোবা সহায়তা হতে রাজি নেই এই জন্য মুসলমানদের স্বার্থে ইসলামের স্বার্থে যতটুকু বলা প্রয়োজন আমাকে অবশ্যই খদ্দায় বলতে হবে এখানে ঠেকানো ক্ষমতা আপনার নাই যদি আপনি আইন জারি করেন হ্যাঁ কোন কোনো দেশে আইন করে দিয়েছে তারা নিজেরাই পস্তাচ্ছে বাংলাদেশেও এরকম চেষ্টা করা হয়েছিল আলমদের ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে গভর্নমেন্ট স্টপ হয়ে গেছে এটা করবেন না খদ্দ আপনি লিখে দেবেন থানা থেকে তো আমাকে মুখস্থ বলতে হবে কোন দায় পড়ে গেছে আমার আমার কাছে করোনাদেশ নাই ছিল বললেই আজকে এটা বলতে পারলাম নাহলে বলতে পারতাম না আমরা কোরবানি করছি আল্লাহ পাকের দেওয়া বিধান মোতাবেক বিধানটা আয়াতটা শুনলেন সুরা হাজ চৌত্রিশ আয়াত আল্লাহ বলেছেন বাহিমা চৌত্রিশ পর্যন্ত এই বাহিমা মানে বাঘ ভাল্লুক না বাহিমা অর্থ কি আল্লাহ নবী নিজে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন উট গরু এবং ছাগল এর বাইরে চলবে না দুর্ভাগ্য গবাদি বসু এসছে আমাদের রিজিক হিসাবে আর অন্যরা এটাকে বাড়ায় পূজা হিসাবে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা যা যাচ্ছে না খালি এতটুকু খালি বলবো আমাদের নিয়ে একটা গবাদি বসু খাদ্য সেবা আল্লাহ পাঠিয়েছেন আল্লাহ আমার রাজা কাহুম মিন বাহি মাতে আম রাজা কাহমান তো বুঝতেই পারছেন রেজেক হিসাবে মুসিন্না বসু কোরবানি করবেন এখানে দাঁত যা ওঠেনি তা থেকে বিরত থাকবেন এক বছরের পশু সম্পর্কে বলা হয়েছে বটে যদি হৃষ্টপুষ্ট হয় এরকম মাঝে মধ্যে অনেক সমস্যা হয় দাঁত ওঠে না আল্লাহর নাম করে যদি করে যদি হৃষ্টপুষ্ট হয় শর্ত মনে রাখবেন ইনশাল্লাহ কবল হতে পারে এরপরে এগুলো আপনি বন্টন করবেন তিন ভাগ করবেন এটা আপনারা জানেন সবাই এক ভাগ প্রতিবেশী ভাইদেরকে যারা কোরবানি করতে পারেনি এক ভাগ সায়েল মিসকিনকে এক ভাগ নিজে খাবেন সায়েল মিসকিনের মধ্যে যদি কোনো অমুসলিম থাকে আপনার প্রতিবেশী আপনি তাকেও দিবেন ফিরাবেন না আর এখানে একটা বলে দিই এখন মানুষ তো বড় লোক হয়ে গেছে ফিরিস তো ঘরে ঘরে ওয়ার্টন ওয়ালার তো পুরস্কার পেয়ে গেল বোধ হয় এই যে কি বিপদ এত যে ফ্রিজের ঠেলা ঠেলি নিজে খেতে পারে না খালি গ্যাস্ট্রিক রোগী হেউ হেউ করে কিন্তু গোস আর কিছু বাইরে রাখে না সব ফ্রিজে ভরে তো খাও নিষেধ নেই হাদিসে অর্ধাক্ষর তো জমা করো জমা করে সারা বছর খাও মানুষকে দাও কিন্তু না আমরা কিছু দালাল আছে ক্যাডার বাহিনী তারা ফকিরদের দিয়ে সব কোরবানি গোষ্ঠ কালেকশন করায় করে নিজেদের ফ্রিজে ভরে ভরে ওগুলো ও অমৌসুমে গিয়ে ব্যবসা করে যারা কষাই যারা গরুর ব্যবসায়ী তাদেরকে বলে এসো এখন বাজারে গরু তো ছশো টাকা কেজি তোমাকে তিনশো টাকা কেজিতে গোষ দিব ওরা তাকে কিনে নিয়ে চলে আসে ব্যবসায়ীরা একটু ওভেনে গরম করে দে এই দেখেন টাটকা টাটকা গরু জমিকে নিয়ে আসলাম এই আর এক ধোকা চলতেছে কোরবানি গোষ্ঠ লিল্লাহ 
লিল হাদিয়া এটা ব্যবসা করার জন্য নয় কোরবানির চামড়া বিক্রি করে সাদাকা করবেন দান করবেন কিন্তু কোরবানির গোষ আপনি রেখে দিতে পারেন আপনি মানুষকে হাদিয়া দেওয়ার জন্য ব্যবসা করার জন্য নয় এটা একটা ধোকা কিন্তু সাবধান থাকবেন পরিশেষে আবারও মনে করিয়ে দিই আল্লাহ পাক তার রসুলকে কৌশর দান করেছেন মহা নিয়ামত তার নিয়ামতের একটা অংশ বাংলাদেশের মুসলমানরা ভোগ করছে যে আমরা আজকে গরু পূজা করছি না গরু জবাই করছি কোরবানির জন্য এটা আল্লাহ পাকের যে নিয়ামত অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে একটা নিয়ামত কিন্তু এটা ফসল্লি রব্বিকে অনহার অতএব তুমি সালাত আদায় করো এবং কোরবানি করো ঈদুল ঈদুল আজহার সালাত আমরা আগে পড়ব তারপরে তো কোরবানি করবো নাকি তা আগে যদি কেউ কোরবানি করেন শাস্তি হলেই আপনাকে পুনরায় একটা কোরবানি দিতে হবে এটা হবে না আপনারা অনেক সময় খোদ্বাতে দৌড় মারেন কোরবানি করার জন্য এটা হবে না খোদ্দ একটা অংশ খোদ্বা শুনবেন সালাত এবং খোদ্বার শেষে আপনি বাড়ি যাবেন যে কোরবানি করবেন আর ঈদুল আজহার সালাত ঈদুল ফতর একটু আগে হয় সেজন্য এখানেও ইনশাল্লাহ একটু আগেই হবে আপনারা চেষ্টা নেবেন ওই দিন দেরি করবেন না সকালবেলা মিষ্টি খাবেন না সিমাই খাবেন না পানি খাবেন সমস্যা নেই সকালবেলা আলদার রসুল কোরবানির দিন সকালে না খেয়ে আসতেন কোরবানি করে সেখান থেকে প্রথম গোশ নিয়ে তিনি ইফতার করতেন এটা যেন এই সুন্দরটা ভুলে যাবেন না আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সত্যিকার অর্থে আল্লাহর ওয়াস্তে কোরবানি করা তো অফিক দান করুন আকুল কৌলি হাজা আস্তাকুল আলী আলকুল সাহ আলী মুসলিমি